ശൈലജ ടീച്ചർ മുപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട ശിലാസ്ഥാപനവും വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുന്നു കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ കോറൻ സ്റ്റോമോഗ്രഫി മെഷീന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അവർകൾ നിർവഹിക്കുന്നു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺലൈനായി നടത്തുന്ന ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യം തന്നെ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തിനായി സുമോൾ സ്മിത എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സേവനത്തിന് ശേഷം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായി ഡോക്ടർ പി പി മോഹനൻ സർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിക്കുന്ന അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളിലായാലും കോളേജിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലായാലും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകി കോളേജിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി പി മോഹനൻ സാറിനെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു So good morning everybody. In the first time, I am going to give you a formal letter to Swagatham Asham Sikhayana. I am going to give you a little bit of a question. Suresh Kurp Sir, I am going to give you a little bit of a question. I am going to give you a little bit of a question. I am going to give you a little bit of a question. I am going to give you a little bit of a question. I am going to give you a little bit of a question. I am going to give you a little bit of a question. I am going to give you a little bit of a question. I am going to give you a little bit of a question. ഓ മുഹന്ത്രി രാമകൃഷ്ണൻ സാർ മുഖ്യ പ്രാസംഗികനായിട്ട് എത്തുന്ന തോമസ് ചാലിക്കാരൻ എം പി നമ്മുടെ എക്സ് എം എൽ എ വാസവൻ സാർ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളായ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിർമ്മല മാഡം ആര്യ രാജൻ ആർപ്പുകുറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റോസ്ലി ടോമിച്ചൻ അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിജു വലിയമല വാർഡ് മെമ്പർ അരുൺ ഫിലിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ റോസരി സണ്ണി ഔദ്യോഗിക ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ഡി എം ഇ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സൂപ്രണ്ട് ഐ സി എസ് സൂപ്രണ്ട് സവിത മാഡം പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് അവർ സിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസ
our HODs, faculties, then our engineers, <coughs> and all other members. I'm Priyapata Sahapravarthari. Adhimahit Swagatham Asham Sikhyanda Namade Yoga Dishnaya Suresh Kurum Sarnu Vendiyana. Sara Mondayal Ni Jonjiya Nala Parindara Sara Ola Mandi Rindu Samsari Kham Sajishu. Unkariya Namade Medikal Ola Enja Vigasana Pravartan Dil Adhim Dutte Edavatar Lodi Vithyana Suresh Kurum Sarnu Vendiyana Sara Ola Mandi Rindu Samsari Kham Sajishu. Machine ventilator would be the Ukaran Giana. The cold of the Gipinella, Surge Group Sarne, Cardengo Mai, Yoga Dreg, Southern Gino. At the theatre, Namada Ukata Arman Ruigana, Madaruku Bandri, Shaila Mado, TP Ramerson Sarvana. I recruited the cold of the Paranda Avisilam Korea Namada, Shaktim Sabdom Bulichumana, Iparna, Victor. Madanim, Sarnim, Yoga Trig, Sarnjino. Mukia, Pramasha, and Natural, Namada, Thomas Saikan in Biana, Saran of Valla Terakilana, one day in Chair on the Paranatunda, Sarna, Yango Trig, Sarnjino. Pinamada Medical and Fago, I think, Tirnikan Namada was on Sarah. Kajin Russian Principal Sarurina, Namal Sanka, and the Namal Vikan the Guardian Drono. But there are Abujari will Sarne, Sarnjino. In the general syndicate, the Lapan Jay was sent from the Madam, Blockman Jay, Sudan, Idi Rajan, and then the general syndicate, Ileka, Sawanji. How do you go, Mater? Level number of health secretary. Health secretary DM, Tirundur, and our governor, and the chair of only Leveranum, and the very most Sawanji, Pinamade, Vice Principal, Soprans, Armo, IC Sumo Sagan, Madam, PW engineers, very Kerjaanku mai yoga tu lekang sahaja. Hari ini betul betul ni kita semikia. Adi ni diri kita yang kita mandi, ciri kita peranan mana teror lo. Kau nuri allah orang sahaja cedoh anda. Pasangan itu nanti namaskar. Kote Medical College ini endum. Abi mana tu orang matra morka guna peran. Doktor Jaya Kumar Sarin teder. Warsham rendah air tiada kita kerjaya sastra kriya gal. Marukai yari ada cegi nortai re nan magal. Eid kerjaya mana tu sastra kriya gal. Covid lockdown ini dia dah ilmu polim, biji agama ini purti aki, hidup yang macam sastra kriya. Jiwa dalam rogi alkali samar pichah, college superintum, hidro ga wibaga meida bi maya sir, kote medical college ini inat ten nilai leti kuna ilwayi cha pangku ceru dalla. Vika sena pravartana report awad eri pikuna dinai, atya diga madar awade sir ini swaga dini jayunmu. Ia agat ini adeshan mehumani naya advocate. Sri Suresh Kaur MLA Bakar. Inna ibu de, bivitha peri parti kalu khada nam cie na, adrani ya Kerala thinde, Arjuna Kevu Pu Mandiri, Sri Mati Shailendra Teacher Bakar. Nama ke, orang orang kodi ibat terjelasan dua bawa bela mati kie na, OCT machine samani cie, adah ul khada nam cie na, Kerala thinde, adrani ya na ya Excel Historical Bakar Pu Mandiri. Sri T P Ramakrishna Varga. Nama le inna Sumil Prasab, pada na Thomas Chari Garden Sir, Sri Narmala Jim, Sri Madhi Narmala Jim ya Varga, Jilla Panchayat President le, di pola ibu desa ni hidup naeri kena, nama ke ever ku praying karna ya Asman Sir. Mata jenama perdan sih kalau jangan orang itu ni perlu itu parah ini la, semua orang itu ada, aduh balik, nama kita bermain untuk principal sir. Ini inna ini inauguration semua possible agan sahaja mai itu kan dah jenisnya pinjol perwarti cha, PWD le engineer mar, HLL le engineer mar, NHM program manager, Dr Vyas, NHM engineers, ibu dite ini medical college le, udioga sir, aduh balik. Nampol de staff anggang-anggal priya perlu sokat tegale. Ina, nama kerja am terangnya de perlu sokat ada nampol de kalah kereta mana. Aduh balai dene utri karya anggal cedah dekuan nampol de jenah perdan sihgal odin ada nampol de pravarti kini nampol de samaya mana. Aduh kondo walare nienda oru report ino walare nienda oru prasengat ino jen mudirin nila walare Bisadama ayat report ni, kalau, saya valar petanda ni, kerja macam ni, nanti, macam ni, kita MB, MLA, Wasman Sir, 
എല്ലാവർക്കും തിരക്കേറിയ സമയമാണിത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും നോട്ടീസ് തന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ വില കൂടിയ കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ എം ആർ ഐ ഡി എസ് എ സ്കാൻ ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ അതുപോലെ കാർഡിയോളജി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന റോ ടാബ്ലേറ്റ് ഒ സി ടി മെഷീൻ ഐവസ് അങ്ങനെ വളരെയധികം വില കൂടിയ കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഹൗസിൻ്റെ താമസ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഹൗസ് ഹൈൻസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഫണ്ടോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന സ്കിൽ ലാബ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിൻ റിസർച്ച് യൂണിറ്റ് ബേൺസ് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ സുരേഷ് കുടുംബ സാറ് സഹായിച്ച് വാങ്ങിച്ച അഞ്ച് വെൻറ്റിലേറ്റർ നാല് വെൻറ്റിലേറ്ററുകൾ പി സി ആർ മെഷീൻ സാറിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച മെഷീൻ അതുപോലെ മനോരോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ പൂന്തോട്ടം ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികളുടെ തുണി അനക്കുന്നതിനും തുള്ളി അത് അത് ഉണങ്ങാനിടനുള്ള ക്ലോത്ത് വാഷിംഗ് ഡ്രൈവിങ് ഏരിയ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറോളം പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് നബാർഡിൽ നിന്നും ധനസഹായം കിട്ടി കാർഡിയോളജി ബ്ലോക്കിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മുപ്പത്താറ് കോടി രൂപ അതും ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൈറ്റ്സ് എച്ച് എൽ എൽ എൻജിനീയർ എൻജിനീയർസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഹൈറ്റ്സിനെയാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം കൂടി ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ നിപ്പ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയങ്ങൾ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നു നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ആ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിൽ അകന്നിരുന്ന് സൂമിൽ കയറി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗം മൊത്തമായ ഒരു വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീമതി ശൈലജ ടീച്ചറവകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം മൂലം നമുക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി അതുപോലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുള്ള നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ഈ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഹരികുമാർ ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് സന്തോഷ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് അവർക്കുള്ള നന്ദി അറിയിക്കാൻ കൂടി ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ഡി എം ബി റംല മാഡം എല്ലാവരും എന്നും നമുക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റേജ് സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഈ കോട്ടയത്തിൻ്റെ എക്സ് എം എൽ എ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ സാറിന് ഒത്തിരി തിരക്കുകളുണ്ടെങ്കിലും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എപ്പോഴും എന്നും സാർ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്തിനും ഏതിനും ശക്തിയാണ് സാറ് അതുപോലെ തന്നെ വാസവൻ സാർ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൊറോണ രോഗികളുടെ സമത കൂടി വന്ന എല്ലാം ലോക്ക്ഡൗണായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ ഒരു സമയം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും അതുപോലെ സ്റ്റാഫിന് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയും തുടങ്ങി അഭയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ഇന്നും എല്ലാ ദിവസവും തുടരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് സാർ ഇവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടി ഓർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ സുരേഷ് കുമാർ സാർ അതുപോലെ എം പി ചാഴികാടൻ സാർ എല്ലാവരും അവരുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അവർ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും എന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പി ഡബ്ല്യു ഡി പി ഡബ്ല്യു ഡി സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗങ്ങൾ കെ എസ് ഇ ബി വാട്ടർ അതോറിറ്റി എല്ലാം
കോവിഡ് ഫൈറ്റിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ സരിതയും അല്ലെങ്കിൽ സജിത് കുമാർ സാറും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വലിയ ടീം നേഴ്സസ് സുജാത സിസ്റ്റർ നേതൃത്വമുള്ള ഒരു വലിയൊരു ടീം അതും ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സെൽ നമ്മളുടെ നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ അതേപോലെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകുന്ന ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അഭിമാനക അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കുരു ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മുഖഛായ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അതുല്യമായ സംഭാവനകളും നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഈ ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും വാസവൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണവും ഗൈഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ സഹായങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തോടൊപ്പം അതുപോലെ നമ്മുടെ എസ് ഡി എസ് മെമ്പേഴ്സ് പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായി അവരുടെ സഹകരണങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി കൂടി നന്ദി പറയാൻ കൂടി അവസരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഈ സഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു വികസന പദ്ധതിക്ക് വളരെയേറെ സാധ്യതകളും അതിലേറെ ആവശ്യങ്ങളുമുള്ള മണ്ഡലമാണ് ഏറ്റുമാനൂർ ആ ഏറ്റുമാനൂരിനെ വികസന പാതയിൽ നടത്തുന്നത് അവിടുത്തെ എം എൽ എ ആയ ശ്രീ സുരേഷ് കുറുപ്പ് സാർ തന്നെയാണ് സാറിനെ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
പീഡിയാട്രിക് ഹാർട്ട് സർജറി ആയിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏഴ് ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ നടന്ന സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഏക മെഡിക്കൽ കോളേജ് നമ്മുടേതാണ് അതുപോലെ ഡ്രോമ ഐ സിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡ്രോമ കെയർ സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സർജറികൾ അതിലെല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈനക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാർഡിയോളജി ആയിരുന്നാലും കാർഡിയോത്തറോസിക് സർജറി ആയിരുന്നാലും നെഫ്രോളജി ആയിരുന്നാലും യൂറോളജി ആയിരുന്നാലും അതുപോലെ ന്യൂറോ സർജറി ആയിരുന്നാലും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെല്ലാം കേരളത്തിലെ മറ്റിതര മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ആതുരാലയങ്ങളിലും പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് പല രൂപത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പോൾ പോയപ്പോഴെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും ഈ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനുള്ള ജനകീയമായ ഇടപെടലും പങ്കാളിത്തവും കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി ആതുര സേവന രംഗത്ത് അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഭിമാനകരമായ ഒരു ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നിശ്ചയമായും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൂപ്രണ്ട് സൂചിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ നൂതനമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത്യന്താധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ആദ്യമായി എത്തിക്കുന്ന സങ്കേതം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി നമുക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ രംഗത്തെ ഇച്ഛാശക്തി രണ്ട് ആ ഗവൺമെൻറ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികൾ സംയോജിതമായി സന്ദർഭോചിതമായി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ടും അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ടീമും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ടീം വർക്കായി ഒരു ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരൻ മുതൽ പ്രിൻസിപ്പൽ വരെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു ടീമായി നിന്ന് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് അതേപോലെ കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന റാന്നിക്കാരൻ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചെയും തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സുള്ള ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന വാർത്ത നമ്മൾ കണ്ടു ബി ബി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ മാധ്യമ ശൃംഖലകളാകെ നമ്മുടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുകയും ആഗോളതലത്തിലൊരു മഹാമാരി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മഹാമാരിയെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോലും അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സുള്ള ആളിനെ അടക്കം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആതുര സേവന രംഗത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന രൂപത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അത്തരം സംഭവങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതിനെല്ലാത്തിനുപരി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വന്തമായി ആർജിച്ചിട്ടുള്ള വികസന രംഗത്തെ വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ആയിരുന്നാലും ശരി അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സങ്കേതമാക്കി മാറ്റുന്ന രംഗത്തെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടും ഭാവനാസമ്പന്നമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നാലും ശരി അതെല്ലാം നമുക്ക് സ്വന്തമാണ് അങ്ങനെ ഏതാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒ സി ടി മിഷൻ കാർഡിയോളജിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് നമ്മുടെ എക്സൈസ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം സമ്മാനിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡിസീസ് ഉണ്ടായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹത്തെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്ന കണ്ടീഷനെത്തി നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ അവസാനമായി അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അഭയം പ്രാപിച്ച ഫിഷഗുരന്മാർ നമ്മുടെ ജയകുമാർ സാറും ജയപ്രകാശ് സാറുമാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അവരെ അയച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെന്നാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ നമ്മുടെ തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹം നന്ദി പറയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു വെറുതെ ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇവിടെ വന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇവർക്ക് നന്ദി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലുള്ള ജീവനുകൾ വീണ്ടും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ആധുനിക
അദ്ദേഹം കാണിച്ച സന്മനസ്സും ഈ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്ത സേവനത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം എന്ന രൂപത്തിലാണ് ആ മിഷനും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ രോമാഞ്ചജനകമായ അനുഭൂതിയോടെ ആ കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെക്കുറിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയേറെ ഹാർട്ട് സർജറി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ കണക്കെല്ലാം നെറ്റിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്ത സേവനം ഇവിടുത്തെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ചെയ്ത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം ചെയ്ത സേവനം സമൂഹത്തിൽ വലിയ അംഗീകാരവും അഭിമാനബോധത്തോടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ന് ആതുര സേവന രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അത് ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും ഏത് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും അവരെയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്മാരോടുള്ള സ്നേഹബഹുമാന ആദരവുകൾ പോലെ സ്വയം മനസ്സിൽ നമുക്കെല്ലാം ഒരു സ്നേഹബഹുമാന ആദരവുകൾ ഇന്ന് ആതുര സേവന രംഗ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളോടെല്ലാം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്ക് തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രംഗത്ത് നേടിയെടുത്ത മികച്ച സേവനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ് തുടർന്നും നമുക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ദേശീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇന്ന് വിവിധതരത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് അതിൻ്റെ വിജയകരമായ ചൈത്രയാത്ര അഭംഗുരം തുടരട്ടെ എന്ന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യത്യസ്തയാകുന്നത് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലെ അകലം കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് നേരിട്ട് കർമ്മഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും നമ്മെ പിടിവിടാതെ പിന്തുടരുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തുടരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മന്ത്രി നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പതിനാലാം നിയമസഭയിൽ ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ നീതി വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീമതി ശൈലജ ടീച്ചറിനെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മവും ശിലാസ്ഥാപനവും നിർവഹിക്കുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആക്കി മാറ്റുമെന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിര
അത് തികച്ചും അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റം എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നേരത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിരുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ പന്ധാവിലാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് തൃശൂർ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെല്ലാം ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള സ്ഥിതിയുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അത്രയും വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് പാരിപ്പള്ളി കൊല്ലം അവിടെ കെട്ടിടം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ഇ എസ് ഐയിൽ നിന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അക്കാദമിക സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുക്കി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജായി കൊല്ലത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏറ്റെടുത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവിടെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളോ സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുവദിച്ചു അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു എന്നാൽ അതിനിടയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിനകത്ത് നിരവധി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത വലിയ മാറ്റമാണ് ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ജില്ലകളിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ അതിൽ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ അവിടുത്തെ അക്കാദമിക ബ്ലോക്കും ആശുപത്രി ബ്ലോക്കും ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദത്തിനായി ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അമ്പത് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള ബാച്ചായിട്ടാണ് പ്രവേശനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് കുട്ടികളുടെ സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നൂറ് കുട്ടികളെ മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിനും തയ്യാറാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ അപേക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ്റെ അനുവാദം കിട്ടുന്ന മുറക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആശുപത്രി ബ്ലോക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ പൂർത്തിയായി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബെഡൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഐ പി യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആവശ്യമായ തസ്തികകളും സൃഷ്ടിച്ചു കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാകും മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്ന മുറക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെയും കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തസ്തിക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിലേറെ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് തസ്തികകളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്ന മുറക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെയും വസ്തുത വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇപ്പോൾ ആസ്പിറേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനുമതി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജാക്കി മാറ്റാനുള്ള സന്നദ്ധത സംസ്ഥാനം അറിയിച്ചു അഞ്ഞൂറ് കിടക്കുകളിലെ ആശുപത്രിയാണ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുള്ളത് ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുതിയ ഒരു വലിയ കെട്ടിടം അവിടെ ഉയരുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കാൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തെ അക്കാദമിക ബ്ലോക്കായിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിനും കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം തന്നാൽ ക്വാർട്ടേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പരിസരത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബാക്കിയുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരികയാണ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്
ഒരു നല്ല മത്സരം അതായത് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മത്സരം എന്ന് പറയാം മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അവനവൻ്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഏറ്റവും ആധുനികമാക്കി മാറ്റാൻ കോട്ടയമായാലും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും ആലപ്പുഴയും എല്ലാവരും അവിടുത്തെ നല്ല ടീം ഒരു വലിയ ടീമായിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാൾ സൂപ്രണ്ടുമാർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എച്ച് ഒ ഡിമാർ എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു ടീം വർക്ക് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല ആധുനികമായിട്ട് ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏജൻസികളെ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിതാന്തമായ ജാഗ്രതയോടുകൂടി നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്തിരുന്നൂറ് കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഴയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നേരത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണാനുള്ളത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒരുമിച്ച് നിരവധി ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ നടത്താൻ പാകത്തിന് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ജില്ലയിലുമുള്ള മന്ത്രിമാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രദേശത്തുള്ള എം എൽ എമാർ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ കോബ്രഗഡി ഐ എ എസ് വളരെ നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡി എം ഇ ഡോക്ടർ അംല ബി വി ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് തയ്യാറായി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ജോയിൻറ്റ് ഡി എം ഇ മാർ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യുവും അതുപോലെ ഹരികുമാർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ജോയിൻറ്റ് ഡി എം ഇ മാരും ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാർജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിനെല്ലാം ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഒരുമിച്ച് നടത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും വന്ന് എല്ലാവരെയും കണ്ട് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മന്ത്രിമാരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടെന്യൂർ അവസാനിക്കുന്ന സമയം എന്നുള്ള നിലയിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും മന്ത്രിമാരും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണ് ഉദ്ഘാടനം എല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളും സൂപ്രണ്ടും എച്ച് ഒ ഡിമാരും എല്ലാം അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരും എല്ലാം അവിടെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്ക് സന്നിഹിതരാവുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ അവിടെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇവയുടെ എല്ലാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ആയി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതത് പ്രദേശത്ത് അതത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആ പരിപാടി നടത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്ന് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നടക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അതുപോലെ തന്നെ എസ് എ ടിയിലും വലിയ തോതിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് നടത്തുകയാണ് ഇതിലെ എസ് എ ടി ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലെ രണ്ട് നിലകൾ പതിനേഴ് കോടി രൂപ ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ലക്ഷ്യാ നിലവാരത്തിൽ ഈ വാർഡുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആധുനികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകാൻ പാകത്തിലാണ് ഈ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പുതിയ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എസ് എ ടിയിൽ മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ കൂടി ഉ
അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഞാൻ ആ കിയോസ്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വലിയ ഇത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ട് മാത്രം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭ്യമാകാൻ വേണ്ടി വലിയ തോതിൽ കടബാധ്യത അടക്കം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചികിത്സ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് നടത്തേണ്ടതായി വരുന്നത് എസ് എ ടിയിൽ ഈ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി വലിയ ഒരു ആശ്വാസം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് മുന്നൂറോ നാനൂറോ ഏറെയോ മറ്റു അവസാനത്തെ നമ്പർ എനിക്കറിയില്ല അത്രയും കൂടുതൽ കേസുകൾ വന്യത നിവാരണം നടത്തി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ വന്യതാ നിവാരണ വിഭാഗം രണ്ട് കോടി അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുടക്കി അത് വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒ പി ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഐ യു ഐ ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പ്രൊസീജിയർ തിയേറ്റർ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പുതിയ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ഇതിൽ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ആധുനികമായിട്ടുള്ള അൾട്രാ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാൻ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് കെ എം എസ് സി എല്ലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് കെ എം എസ് സി എല്ലിനും ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൃതസഞ്ജീവനിയുടെ നവീകരിച്ച ഓഫീസ് മൃതസഞ്ജീവനി വളരെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തോതിൽ ഡോക്ടർ നോബിളും സംഘവും അവിടെ നടത്തുന്നത് പ്രശംസാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ നോബിളിനും ടീമിനും എല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മൃതസഞ്ജീവനിയുടെ ഓഫീസ് നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നവീകരിച്ച ഈ ഓഫീസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അവിടെ കൗൺസിലിങ്ങിനും മറ്റും അവയവദാതാക്കൾക്കും അതുപോലെ കൗൺസിലിങ്ങിനും താമസ സൗകര്യവും ഒക്കെ ചികിത്സാനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ അറിവുകളും പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്സിജൻ വിതരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വളരെ വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആവശ്യമായ എത്ര ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകാതെ രോഗിയെ സംരക്ഷിച്ചാൽ മരണനിരക്ക് കുറക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇവിടെ ആറ് കിടത്ത് ചികിത്സാ വാർഡുകളിൽ അത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിടക്കുകൾക്ക് അരികിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടുകയും സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ സെക്ഷൻ ലൈനും എല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് വലിയ നേട്ടമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കെ എം എസ് സി എല്ലാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ ഡി പി എം ജില്ലാ പ്രോ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോക്ടർ അരുണിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുകയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ അരുണിൻ്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും സഹായവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എല്ലാ വാർഡുകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർഡുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഓക്സിജൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഹൈകെയർ കിടക്കുകളായി മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്കൊരു പുതിയ വാർഡ് അവിടെ നമുക്ക് ഏഴാം വാർഡിന് മുകളിൽ ഒരു പുതിയ വാർഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് അവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് കിടക്കുകളോടു കൂടിയ വാർഡാക്കിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു ഇരുപത്തെട്ടാം വാർഡാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും അവിടെ മെഡിസിൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് സർജറി സൈക്കാട്രി വിഭാഗത്തിലെ രോഗികളെ കിടത്താൻ അവിടെ സാധിക്കും ഇതുകൂടാതെ ഡെർമറ്റോളജി വെൻട്രോളജി വിഭാഗത്തിലുള്ള മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഫാർമസിയും അവിടെ സ്റ്റോർ റൂമും അവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെയേറെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു ഇതിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ എൻഡോക്രൈനോളജി വാർഡ് അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കോടി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കിക്കൊണ്ട് എൻഡോക്രൈനോളജി വിഭാഗത്തിനൊരു നല്ല വാർഡ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നവീകരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻഡോക്രൈനോളജി വാർഡ് ഇപ്പോൾ നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുതിയ വാർഡിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ സംഭരണം ഞാൻ നേരത്തെ
പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് ഇതിൽ പങ്ക് പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ പ്ര പ്രവൃത്തിയുടെ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ സംഭരണ സംഭരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോളേജിലെ പരീക്ഷാ ഹാൾ ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ പരീക്ഷയും അവിടെ ഇരുന്ന് നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പരീക്ഷാ ഹോൾ ആധുനികമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് സി സി ടി വി ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ആധുനിക ശബ്ദ സംവിധാനം എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പരീക്ഷാ ഹോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹാളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫാർമസി സ്റ്റോർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ഫാർമസി സ്റ്റോർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കെ എം എസ് സിയിലാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ മരുന്ന് സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ശീതീകരിച്ച മുറികളും അത് ഉയരത്തിൽ ഈ മരുന്ന് വെക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ലിഫ്റ്റ് അടക്കം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാർമസി സ്റ്റോർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാർമസി സ്റ്റോറിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫാർമസി അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 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 വേൾഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാർമസി നമ്മൾ സതീസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എച്ച് ഡി ബിയുടെ അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാർമസി ആയിരിക്കും അത് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇരുനില കെട്ടിടത്തിൽ ഫാർമസി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെയും കൗൺസിലിങ് മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള കിയോസ്ക് സംവിധാനം അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ജീവനക്കാർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പ്രത്യേകം കൗണ്ടറുകൾ എന്നെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ആധുനിക ഫാർമസിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ കേന്ദ്രീകൃത ലബോറട്ടറി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ലബോറട്ടറി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രോഗികൾക്ക് വലിയ സഹായകമായ രീതിയിലാണ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ ലാബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് മെഡി മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ലാബാണ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ലാബിൽ ലാബോറട്ടറി സൗകര്യം നാലാം വാർഡിന് സമീപത്ത് നിന്ന് സൗകര്യത്തോടു കൂടി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് സമീപത്തേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ക്യാൻറ്റീൻ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നില പണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗകര്യം ഇതെല്ലാം പേഷ്യൻസിന് ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ലാബിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു എൺപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടാണ് എം എൽ ടി ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന നാല് ക്ലാസ് മുറികൾ ഏറ്റവും നല്ല ഹൈടെക്കായിട്ട് തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അക്കാദമിക രംഗത്തുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുകയാണ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ പാരാമെഡിക്കൽ ഹോസ്റ്റൽ ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാരാമെഡിക്കൽ ഹോസ്റ്റൽ പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി തൊണ്ണൂറ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് താമസിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ സൗകര്യത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവസരമാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോടി രൂപക്ക് ആൺകുട്ടികളുടെ നല്ല സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ഹോസ്റ്റലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്തോളം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താമസിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഇതോടുകൂടി പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു നല്ല വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ആർദ്രം മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നല്ല സൗകര്യപ്രദമായ വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ആണ് ഈ വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ഇതിൽ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഗവേഷണ മേഖലയിലടക്കം ഗുണം ചെയ്യുന്ന സീബ്ര ഫിഷ്
ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത സംഭാവനകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചിലതിൻ്റെ ഐ സി ഐ സി ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് വലിയ തോതിൽ സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ ഒരു പൂർണ്ണ സജ്ജമായ ആംബുലൻസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അത് അവിടെ വന്ന് ആംബുലൻസിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഐ സി ഐ സിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ താക്കോൽ ദാനം കഴിയുമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ ആംബുലൻസ് നൽകിയ വിവരം അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ കിടത്തി ചികിത്സാ രോഗികളുടെ ബി പി റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഇ സി ജി ഇവ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഇവക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പതിനേഴ് മൾട്ടി പാരാമീറ്റർ മോണിറ്ററുകൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നന്ദി പറയുകയാണ് കേശവദാസപുരം പൗര സമിതി കിടത്തി ചികിത്സാ വാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട അമ്പത് കട്ടിലുകൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഭാവനയായി നൽകി കേശവദാസപുരം പൗര സമിതിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പറയുന്നു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സാറാ വർഗീസ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാവരും സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷർമദ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേക ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ നിസാറുദ്ദീൻ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടുമാർ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ അംല ബി വി തോമസ് മാത്യു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ അജയ് കുമാർ അതുപോലെ സന്തോഷ് കുമാർ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല സഹായം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ അരുണിന് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു അടുത്തത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് വളരെ അസൂയാവഹമായ മാറ്റമാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ നിരവധി പ്രവൃത്തികൾ അവിടെ പോയിട്ട് തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇത്തവണ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തതായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല അവിടെ ഡോക്ടർ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ജയമുഖ കുമാർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി പി മോഹനൻ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സും വളരെ ഒരു കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ടീമാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എം എൽ എ സുരേഷ് കുറുപ്പ് അവിടെ മുൻ ജനപ്രതിനിധിയും എന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വികസന സമിതിയുടെ ഭാഗമായി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്ന നമ്മുടെ വി എൻ വാസവൻ മുൻ എം എൽ എ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നേതൃത്വപരമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ കലക്ടർ ശ്രീമതി അഞ്ജന ഐ എ എസ് എല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളും അവിടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ പി ജയകുമാർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പദ്ധതി അതിലൊന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന എം ആർ ഐ സ്കാൻ ആണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ചെറുകാല സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ അവിടെ സ്ഥാപിതമാവുക എന്നുള്ളത് അത് നേതൃത്വപരമായിട്ട് ഇടപെട്ട് അത് അവർ സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് അത് കൊടുക്കാതെ വയ്യ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വന്നു കാരണം അത്രയും ഉത്സാഹമാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാണിച്ചത് ഞാൻ വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഈ എം ആർ ഐ സ്കാനിൻ്റെ സ്കാനറിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷാഘാതം അതുപോലെ രക്തക്കുഴലിലെ രക്ത സംഭരണ സംക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം ആധുനിക ചികിത്സ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം ഡി എസ് എ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഡി എസ് എ വരുന്നതോടുകൂടി ഈ സ്ട്രോക്ക് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാം അതിന് സഹായകമാകുന്ന ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് കുറേ വലിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ലീനിയർ ആക്സലറേറ്റർ കെ എം എസ് സിയിലാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാപനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സക്ക് ഏറെ സഹായകരമായിട്ടുള്ള
ഈ പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വികാസത്തിലൊരു വലിയ ഘട്ടമായിട്ടിത് മാറുന്നു ഈ രക്ഷാ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ആറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഹൗസ് സർജൻസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നൂറ് ഹൗസ് സർജന്മാർക്ക് താമസിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ ഒട്ടേറെ അത്യന്താധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഇൻട്രാ വാസ്കുലാർ അൾട്രാസൗണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ റോട്ടാബ്ലേറ്റർ അമ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്നീ ഉപകരണങ്ങളാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ സഹായകമായിരിക്കും ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ഒ സി ടി മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്റ്റിക്കൽ കൊഹറൻസ് ടോമോഗ്രാഫി ഇത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രത്യേക സഹായത്തോടു കൂടി ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ഒരു കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒ സി ടി മെഷീൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്നതോടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് ഡോക്ടർ ജയകുമാർ ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ് എന്നിവർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിശീലനവും എല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ നേതൃത്വപരമായിട്ട് ഇടപെടുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രാമകൃഷ്ണൻ മിനിസ്റ്ററുടെ ചികിത്സ കോഴിക്കോട് നടക്കുമ്പം ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശും ജയകുമാറും അവിടെ പോയി സഹായിച്ചിരുന്നു അത് നന്ദിയോടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് രാമകൃഷ്ണൻ അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു സ്നേഹം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മെഷീന് വേണ്ടി ഈ പിന്നെ സി എസ് ആർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മിനിസ്റ്റർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മെഷീൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷന് സഹായിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ തിയേറ്ററും ഐ സി യുവും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് കിടക്ക കിടന്ന ഐ സി യുവും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എല്ലാ സംവിധാനവും ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അറുപത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപ ഇത് ചില പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലും ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗികൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ സജ്ജീകരിച്ചു അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു പുതിയ മെഡിക്കൽ വാർഡ് എൺപത്തേഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പത് കിടക്കകളടങ്ങിയ വാർഡും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് കിടക്കകളോടു കൂടിയ ഹൈ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഏരിയയും അടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ച് സജ്ജീകരിച്ച ലിഫ്റ്റും ഇതോടൊന്നിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കുന്നു അതും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആറ് കോടി അമ്പത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ബേൺസ് വാർഡ് പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഐ സി യു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഇതൊക്കെ അവിടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ ബേൺസ് രോഗികൾക്ക് അത്യന്താധുനിക ചികിത്സയാണ് കിട്ടുക ഏതായാലും ഈ ബേൺസ് വാർഡിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവാക്കിക്കൊണ്ട് സ്കിൽ ലാബ് അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാവുകയാണ് ഇത് വലിയ മാറ്റമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനും അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാം മികച്ച തോതിൽ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കാണുന്നു ഇതിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു എം ഡി ആർ യു അഞ്ച് കോടി രൂപ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് യൂണിറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഫ്രണ്ട് ഓഫീസും നവീകരിച്ച ഒ പിയും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച ആർദ്രം കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നവീകരിച്ച ആറാം വാർഡ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ലോക്കൽ ഒ പി വെയ്റ്റിംഗ് ഏറിയ ആർദ്രം രീതിയിൽ നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമല തീർത്ഥാടന സമയത്ത് അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള എൻ ജി ഒ കൗണ്ടർ റവന്യൂ ഓഫീസ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് പൂർത്തിയായിട്ടുണ
പിന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു ക്ലോത്ത് വാഷിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിങ് യാർഡ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആശുപത്രിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തുണി അലക്കി അറിയിടുന്നത് വസ്ത്രം വിരിക്കുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വളരെ ഒതുക്കത്തിൽ നല്ല ഹൈജീനിറ്റിയോടു കൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ സെൻറ്ററും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപ അതിന് ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള റാമ്പ് ടോയ്ലറ്റ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഇനി ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായിട്ടാണ് എല്ലാ കെട്ടിടവും നിർമ്മിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടി എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് ശ്രദ്ധിച്ച ഡോക്ടർമാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് പുതിയ ഓക്സിജൻ ജനറേറ്ററിനുള്ള കെട്ടിടം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എൽ പി എം ശേഷിയുള്ള ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കെട്ടിടം പണിതത് ഓക്സിജൻ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതോടുകൂടി ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകുന്നതിന് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രി ക്യാൻറ്റീൻ വനിതകൾക്കുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ഏറിയ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവർക്കുള്ള റാമ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ഹോൾ ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നതായി അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നേരത്തെ എല്ലാം പൂർത്തിയായ പദ്ധതികളാണ് നബാർഡ് അസിസ്റ്റൻസോടുകൂടി മുപ്പത്താറ് കോടി രൂപയുടെ ഒരു വലിയ കാർഡിയോളജി ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് അതിന് ഹൈറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പാകത്തിന് ആയിരിക്കുന്നു ഇത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് കിടക്കകൾ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ ഐ സി യു കോംപ്ലക്സ് എന്നിവയെല്ലാമുള്ള ഒരു കാർഡിയോളജി കാർഡിയോ തൊറാസിക് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് രോഗികൾക്ക് വലിയ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ പിന്നെ പ്രോജക്റ്റും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീമിനെ ഡോക്ടർ ജയകുമാറും ഡോക്ടർ മോഹനും സംഘവും അവർ ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹി അർഹി അർഹിക്കുന്നു അവിടെ വരാൻ കഴിയാവുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും ഇതെല്ലാം നാട്ടുകാർക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എൻ്റെ നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും നിങ്ങളോട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് കോട്ടയം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും കാർഷിക മേഖലയിലും അനിവാര്യമായ അനിവാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് നാം സാക്ഷിയാകുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്നതിനായി പ്രയത്നിക്കുന്ന ശ്രീ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ എം പിയെ ആദരവോടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി നിർമ്മല ജമ്മി ജില്ലാ കളക്ടർ ബഹുമാനിയായ ശ്രീമതി എം അഞ്ജന ഐ എ എസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡി എം എ ഡോക്ടർ എംല വി വി ബഹുമാനിയായ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി പി മോഹനൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനിയായ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ടി കെ ജയകുമാർ മറ്റ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുമാന്യരെ പ്രിയമുള്ള ഡോക്ടർമാര് നേഴ്സുമാര് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അഭിദേകാംശികളായ മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ നമ്മുടെ എച്ച് എം സി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ എച്ച് ഡി എസ് അംഗ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ എക്സ് എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇടുക്കിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബഹുമാനിയായ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ നിർവഹിച്ചത് ഞാൻ ആ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാറിൽ വന്നിരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സതയം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്
ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബഹുമാനിയായ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കോടിയോളം രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ശാരീരികമായി അവിടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പങ്കാളിയാകാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള ദുഃഖമുണ്ട് എങ്കിലും അഭിമാനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിലേറെ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട് കാരണം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ഇന്ന് ഏറ്റവും നൂതനമായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ആതുരാലയ ആതുര ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാക്കി ഉയർത്തുവാനും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആയിരം കോടിയിലേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നൽകുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ബഹുമാന്യായ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡോക്ടർ ടി കെ സു ജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡോക്ടർ പി പി മോഹനന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടർമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഞാൻ എല്ലാം വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകം മുഴുവൻ ഗ്രസിച്ചപ്പോൾ കേരളം ഏറ്റവും നന്നായി ആ മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിച്ചു അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുവാൻ കഴിയും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന് മേലുള്ള രോഗികളെ പോലും ചികിത്സിച്ച് രോഗവിമുക്തരാക്കുവാൻ കോവിഡ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു എന്ന് മടിയും വേണ്ട അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനമായ പാവപ്പെട്ടവരെ അദ്ധാനിയായി രോഗി രോഗികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ പരിപാലന കേന്ദ്രമാക്കി ഈ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ മാറ്റിയ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനോട് ബഹുമാന്യായ മുഖ്യമന്ത്രിയോടും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യായ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് പ്രത്യേകമായ പരിഗണന നൽകി ബഹുമാന്യായ നമ്മുടെ തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു കോടിയിലേറെ കൂടുതൽ രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകിയതിനെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് ദീർഘമായി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണമുണ്ട് ജനപ്ര ബഹുമാന്യവരായ മന്ത്രിമാരുടെ സഹകരണമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യമുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രത്യേകമായ സഹകരണമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർ അത് ഡോക്ടർമാരും അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നേഴ്സുമാരും പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരും സാധാരണ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ എല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ചെറിയ പങ്ക് ഞാനും വഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് എം ബി ഫണ്ട് ആകെ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് രണ്ടര കോടി രൂപയാണ് ആ രണ്ടര കോടി രൂപയിൽ എൺപത്തി ഏഴര ലക്ഷം രൂപ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനായി ഞാൻ നീക്കിവെച്ചു ആ നീക്കിവെച്ചതിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും മുപ്പത്തി ഏഴര ലക്ഷം രൂപ അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോളജി ബ്ലോക്കിൽ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബഹുമാനായ ഡോക്ടർ ടി കെ ജയകുമാർ സൂപ്രണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജില് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വളരെയേറെ പരിമിതികളുണ്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ രോഗികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഓക്സിജൻ കുറവ് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമായി ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ എന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുള്ള തുകയും ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫ്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വെന്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുവാനുള്ള തുക അനുവദിച്ചിരുന്നു അത് നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ 
കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ഇന്ന് ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാക്കി വളർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതിലുള്ള അഭിമാന ബോധത്തോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിന് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള ഖേദമറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഈ മനോഹരമായ ചടങ്ങ് അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മാത്രമല്ല കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും നൂതനമായി ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയായപ്പോൾ ആലപ്പുഴ സോറി എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഒരു രോഗിയെ വളരെ സീരിയസ് ആയ കണ്ടീഷനിൽ വെന്റിലേറ്ററോട് കൂടി ആംബുലൻസിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ രോഗികൾക്കുണ്ട് രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കുണ്ടായ സന്തോഷം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതിനെ സഹായിച്ച ഡോക്ടർ ടി കെ ജയകുമാർ സൂപ്രണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സഹായത്തിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ചികിത്സാ സൗകര്യം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ചെലവ് വരുന്ന ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആക്സിൽ ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും നൂതനമായ രീതിയിൽ റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ നൽകുവാൻ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ ഉപയോഗത്തിൽ പുറകോട്ട് പോയപ്പോൾ പുതിയ ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ പതിനൊന്ന് കോടിയിലധികം രൂപ മുടക്കി ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നൂറ് കണക്കിന് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കാണ് അത് ആശ്വാസമാകുന്നത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ബഹുമാനായ ഡോക്ടർ ജി കെ ജയകുമാറുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനം അത് വരുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുവാനുള്ള സൗകര്യം രക്ഷപ്പെടുകയും ആ തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയാൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അതിന് മുതിരുന്നില്ല അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആതുര ആതുരാശ്രയാലയമായി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ അഭിമാനിക്കാം സന്തോഷിക്കാം ഇത് നൽകിയ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ ടി കെ ജയകുമാറിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും പ്രത്യേകിച്ച് കാർഡിയോളജിയിലെ അതുപോലെ തന്നെ നെഫ്രോളജിയിലെ ന്യൂറോ സർജറിയിലെ ന്യൂറോളജിയിലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിരവധി എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും ഡോക്ടർമാർ വളരെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാധാരണ രോഗികൾക്ക് വലിയ ആശ്രയമായി മാറുന്നു അവരെല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ശ്രീ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സർ കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അതിഥി തൊഴിലാളികളായി കണക്കാക്കുകയും അവർക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കായി ആവാസ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഇതുകൂടാതെ ലഹരി വിമോചനത്തിനായി വിമുക്തി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനും കേരളത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു കേരള സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പതിനാലാം നിയമസഭയിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സാറിനെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ കോറൻ സ്റ്റോമോഗ്രഫി മെഷീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച അത്യാധുനിക ഉപകരണമായ ഓപ്റ്റിക്കൽ കോഹറൻസ് ട്രോമോഗ്രാഫി ഒ സി ടി ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയിലും ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയിലും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി രാജ്യത്ത് മുന്നിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആത്മാർത്ഥതയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകങ്ങളും സദാ സേവന നിരതരുമായ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരുമാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ 
ജില്ലകളിലുള്ളവരുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അത്യാധുനിക ചികിത്സ നൽകുന്ന രണ്ട് കാത്തലാബുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് പ്രൈമറി ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്ററിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്ററിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കോട്ടയത്തെ ഹൃദ്രോഗ വിഭാഗത്തിലാണ് എട്ട് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി ദേശീയ തലത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രതിവർഷം മൂവായിരത്തോളം ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയും നടക്കുന്നു വാൽവ് മാറ്റി വാൽവ് റിപ്പയറിലും മഹാദമനി ശസ്ത്രക്രിയയിലും ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കഴിഞ്ഞു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ പൊതുനന്മ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അനുവദിച്ച ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് ഒ സി ടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആതുര സേവന രംഗത്തെ ദേശീയ മാതൃകയായി ഉയർന്ന കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹൃദയ ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമായ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയുടെ ഭാവി വികസനത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒ സി ടിയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു അടുത്തത് ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി ആശംസ അർപ്പിക്കാനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഡോക്ടർ റോസമ്മ സോണിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷികളായ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ സൂപ്രൻ ഡോക്ടർ ജയകുമാർ സാർ അവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മോഹൻ സാർ അവറുകൾ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസ് വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളെ പ്രിയമുള്ളവരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏറെ സാങ്കത്യവും ഏറെ ചാരുതയും നിറഞ്ഞ ഈ ധന്യൻ ദിവസത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ് സമൂഹത്തിന് ഒരു കരുതലായി മാറണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ നാം സംവിധാനം ചെയ്യണം ആരോഗ്യവും മാനസികാരോഗ്യവും വൈകാരിക പ്രഫുല്ലതയുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് തീർച്ചയായിട്ടും ലോകഭൂപട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ അധ്യായം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തുടർ പദ്ധതിയായി ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികളെല്ലാം നാടിൻ്റെയും മനുഷ്യരാശിയുടെയും സമഗ്ര വികസനത്തിനുള്ള പാതേയമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് കരണീയമായ സാധ്യതകളോടെ മനുഷ്യത്വത്തോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്നുള്ള വലിയ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായ പ്രിയമുള്ള ആരോഗ്യ സമൂഹമേ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തപ്പെടുന്ന ജീവൻ അതെന്ത് വില കൊടുത്തും തിരിച്ചു നൽകുമ്പോൾ ദൈവികതയുടെ ബാക്കി പത്രമായി ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലൂടെ നിറഞ്ഞ മനസ്സിലൂടെ ധാർമ്മികതയുള്ള ശൈലിയിലൂടെ സമൂഹത്തിന് ഓരോ വ്യക്തിക്കും തിരിച്ചു നൽകുമ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യത്വം 
അതാണ് ഒരു ജീവനോട് കാണിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മര്യാദ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ സാങ്കത്യം ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ജീവനെ വെല്ലുവിളിയാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അതിനെ നേരിടാനുള്ള വലിയ കാൽപ്പനികത അത് നാം ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോട്ട ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു വലിയ ഔന്നിച്ച പദവിയിലേക്ക് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രിയമുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുകയാണ് സ്നേഹവും കരുതലും നൽകുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യജീവനെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു മകളും മെഡിക്കൽ ട്രിച്ചി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫൈനലിയർ വിദ്യാർത്ഥിയായതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ വൈകാരികത അത് നൽകുന്ന ഔന്നിത്വം ജീവനെ മാനിക്കുകയും ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവൻ്റെ സുവിശേഷം മാറുന്നമായി മാറുന്ന ഈ വലിയ പ്രസ്ഥാനം എന്നും മനുഷ്യന് ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായവും സാന്നിധ്യമരുളേണ്ടടുത്ത് ശക്തമായ കരങ്ങളോടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ആ വലിയ തിരിച്ചറിവിന് നന്ദി പറയുകയാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഔന്നിത്യം ഈ പ്രദേശത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനോട് സാമീപ്യമുള്ള രോഗികളോട് കാണിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം മര്യാദകൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളായ ഭിഷഗുരന്മാർ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും രണ്ടാം കുടുംബമായി മാറുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവികതയുടെ അച്ചാരമായ പ്രിയ ശുശ്രൂഷകരെ നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ മനുഷ്യജീവന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വലിയ നന്മ കാലാകാലങ്ങളിൽ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുവാൻ എല്ലാവിധ ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റും പ്രാദേശിക സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് കാണിക്കുന്ന ആ വലിയ വിശാലത കാരണം മനുഷ്യജീവൻ്റെ വിലയെ നിലയെയും അറിയാമെന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന വലിയൊരു അച്ചാരമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ നല്ല ചടങ്ങിൽ നിങ്ങളോട് ഒപ്പമായിരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സർവഥാ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും പ്രവർത്തന ശൈലിയിലൂടെയും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നവർക്ക് ആശംസകളും ഭാവവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസിൻ്റെ ഗവർണിംഗ് കൗൺസിലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് റംല ബി വി മാഡത്തിന് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ എല്ലാവർക്കും മാഡം ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീമതി അന്നമ്മ മാണി മെമ്പർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ സൂപ്രണ്ട് ജയകുമാർ സാർ പ്രിൻസിപ്പൾ ടി പി മോഹൻ സാർ മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്നവരെ ഈ ആർപ്പുക്കരയിൽ തന്നെ ജനിച്ച് വളർന്ന് ഇവിടെ തന്നെ എപ്പോഴും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ളത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ പറ്റി പറയുവാനുണ്ട് കാരണം ഒരു പേഷ്യൻ്റായിട്ടും ഞാനിവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ സഹായം ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തക കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് മറ്റ് പല ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് അവരെ കാണിച്ചൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ വിടാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ അവസരം ഞാൻ സൂപ്രണ്ടിനോടൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് മറ്റ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കോഴിക്കോട്ടുമൊക്കെ പ്രായമായവരെ വേറെ 
അധികം താമസിക്കാതെ വിടുന്ന ഒരു ഇത് എഴുതി തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടെന്ന് അത് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ആ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അന്ന് തന്നെ പോകാൻ പറ്റാതെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പരിശോധനകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകം ഡോക്ടറെ കണ്ടു പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഡോക്ടർ വ്യാസ് സുകുമാരൻ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാനിയായ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെയും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കാളിയാവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുമുണ്ട് അതിപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാത്രമല്ല കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മൊത്തം എടുത്താൽ പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികളിലെല്ലാം ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ ഒരു ദിവസം തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ കാത്തലാബ് അതുപോലെ വൈക്കം ഡബ്ല്യു എൻ സി ഹോസ്പിറ്റലടക്കമുള്ള വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പൂർത്തി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിൻ്റേത് നാളെ കോട്ടയം ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ തറക്കല്ലിടിയിലാണ് അതുപോലെ വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ തറക്കല്ലി ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഒരു വരുന്ന ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ എല്ലാ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്കുന്നതും മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സമഗ്രമായ വികസനം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിലൊരു ഭാഗമാക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള എല്ലാ സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ എൻഹാച്ച്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു രണ്ട് വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒന്ന് ലക്ഷ്യ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലേബർ റൂമിൻ്റെ റിനവേഷൻ അതുപോലെ പിടിയാട്ടി കാഡിയോ തറാസി കൂറ്റി അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ആശുപത്രിക്ക് ഒരു മുതൽക്കോട്ടാക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിലൊരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചുള്ള സന്തോഷം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു അടുത്തതായി കൃതജ്ഞതാ പ്രസംഗത്തിനായി നെഫ്രോളജി വിഭാഗം മേധാവിയും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളുമായ ഡോക്ടർ കെ പി ജയകുമാർ സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനേരി സൂര്യൻ്റെ ഉത്തരായന കാലത്തിൽ അത്യുച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലുമായിരുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വേദനാജനമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്രയുടെ അത്യുന്നത പദവിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് കാരണമായത് ഈ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം സുമനസ്സുകളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കി നമ്മുടെ വികസന പദ്ധതികളുടെ പല പദ്ധതികളും നമുക്കായി തുറന്നു വെച്ച ബഹുമാന്യായ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ അത്യന്തം സ്വരൂപമായ ബഹുമാന്യ ശ്രീമതി ശൈലജ ടീച്ചറിനോട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഈ സ്ഥാപനത്തോട് ചേർന്ന് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിനെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒ സി ടി മെഷീൻ സമ്മാനിച്ച ബഹുമാന്യനായ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ സാറിനോടും ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്നേഹാദരവുകളും ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ജൈത്ര യാത്രയിൽ നിതാന്ത ശ്രദ്ധയിലെത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ സുരേഷ് കുപ്ര അവർകൾ എല്ലാവിധ വികസന പ്രതികൾക്കും മുന്നോട്ട് മുൻപോട്ട് നിൽക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ എം പി ശ്രീ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ കളക്ടർ ശ്രീമതി അഞ്ജന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ നിർമ്മല ജിമ്മി മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാവിധ വികസന പ്രവർത്തനത്തിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം എന്നൊന്നും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ എച്ച് ഡി എസ് മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ കെ എസ് സി ബി ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ അതോറിറ്റി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കാരണഭൂതരായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക എഞ്ച
നോഡൽ ഓഫീസറായ ഞങ്ങളുടെ സജിത് കുമാർ സാർ അങ്ങനെ ഈ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ കാൽകുത്തി എല്ലാവരും ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആകാംക്ഷപരിതരായി നോക്കി നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇതിനൊപ്പം ഞങ്ങളോട് എന്നും താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഇവിടുത്തെ മീഡിയ പ്രവർത്തകർ ഈ ആർപ്പൂക്കരയുടെ ഒരു കാലത്ത് കുറുക്കൻ കുന്നുകൾ ഓലിയിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നെടുത്ത് നല്ല രമ്യഹർമ്മങ്ങളോടുകൂടി വളരെ നൂതന ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മഹനീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ആശംസകൾ കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഈ വേദിയിൽ ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എല്ലാ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും സ്നേഹമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് പരിപാടി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ ഗാനത്തിനായി ജയശ്രീ ഓമനമ്മാൾ എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ജനഗണ മന അധിനായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത പഞ്ചാബ് സിന്ധു ഗുജറാട്ട് മറാഠ ദ്രാവിഡ ഉത്കല വെങ്ക ബിന്ദ്യ ഹിമാചല യമുന ഗംഗ ഉച്ചല ജലധിതരിങ്ക തവ ശുഭ നാമേ ജാഹേ തവ ശുഭ ആശിഷമാഹേ ജാഹേ തവ ജയ ഗാഥ ജനഗണ മംഗളദായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാദ ജയ ഹേ ജയ ഹേ